Hola, bienvenidas. En este video les voy a enseñar a tejer esta diadema. Está tejida a crochet. Es muy fácil y rápida de tejer. Es así como se ve. Es muy bonita. Y les voy a enseñar a tejerlo en todas las tallas. Les doy la lista de materiales. Y para esto voy a ocupar estos dos estambres. Ahora lo voy a hacer en color rosa con color gris. Y... Mi, mi gancho este que es de número 5, pero se vea, es del número 5. Unas tijeras y es todo lo que vamos a ocupar. Bueno, comenzamos. Voy a comenzar haciendo un nudito. Ahora dentro de este nudito vamos a hacer cadenas. A ver. Así, lo más flojito que podamos, vamos a hacer cadenas así. Lo más flojito que podamos. Y yo voy a hacer un largo total. Yo voy a hacer para una niña de un año. Aquí les dejo una lista. De este lado tenemos la edad y de este lado el contorno de la cabeza. Vamos a iniciar haciendo el contorno. En mi caso de, voy a hacer de 9 a 12 meses debe medir 40 centímetros mi cadena ya que terminaron sus cadenas solo estiren un poquito así para acomodar sus cadenas ya que acomodaron ahora vamos a medir sin estirar la cadena y sin estirar la cadena mira y esto tiene que medir 40 centímetros ahí están los 40 centímetros ahora vamos Vamos a cerrar nuestra, nuestro, nuestras cadenas, cerramos acá en nuestro primer punto con un punto deslizado, cerramos, subimos con una cadena y ahí mismo donde, donde deslizamos vamos a hacer nuestro primer me, medio punto alto y así nos vamos a ir haciendo un punto, un medio punto alto en cada espacio. Así, tenemos tres lazaditas, sacamos todo. Sacamos todo. así hasta terminar la vuelta aquí ya terminé mi vuelta y antes de cerrar la vuelta bueno ahora en este rojo yo la diadema la hice en color rojo y el moño lo hice con rayas lo hice matizado en rojo con beige ahora lo que yo voy a hacer es voy a hacer la diadema matizada y el moño lo voy a hacer de un solo color. Entonces, a ver, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrar nuestra vuelta con el hilo gris y hacemos un nudito. Ahora, antes de cerrar la vuelta, picamos aquí y cerramos con el hilo gris. No cortamos el rosa porque lo vamos a seguir ocupando. Subimos con una cadena. Y ahora ahí donde deslizamos, pero en la parte de atrás tenemos una hebra. Esa es la que vamos a estar tomando. Y si quieren van escondiendo esta colita de hilo para que no nos estorbe ahí. Así. Vamos a ir tomando la hebra que está atrás, dejando la cadena completa por delante y tomamos solo la hebra que está atrás. Así, dejamos la hebra por delante, la cadena, perdón, por delante y tomamos la hebra que está atrás. esa hebra que está atrás de la cadena 
Así nos vamos y así nos va quedando esa cadena libre por delante. Y así nos vamos tejiendo toda la vuelta. Aquí ya terminamos la vuelta y ahora vamos a cerrar la vuelta con el color rosa. Subimos con una cadena y ahí mismo donde deslizamos vamos a hacer nuestro primer medio punto alto pero tomando la hebra de atrás igual como la vuelta anterior. Ahí vamos tomando la hebra de atrás dejando libre la cadena por delante miren, ahí está la cadena completa, la dejamos libre por delante y agarramos la hebra que está atrás así nos vamos tejiendo toda la vuelta aquí ya terminé mi vuelta en color rosa, ahora cierro mi vuelta y cierro la vuelta con el color gris ajusto un poco el color rosa ahí Subo con una cadena y hago mi primer punto ahí donde deslicé, pero tomando la hebra de atrás. Y dejamos libre por delante la cadena. Así nos vamos a ir tejiendo una vuelta en color rosa, una vuelta en color gris. Así hasta tener cinco vueltas en color rosa y cuatro vueltas en color gris. En total nueve. Aquí ya terminé mis vueltas, tengo 5 en color rosa y 4 en color gris. Cierro mi vuelta, ahora ya cierro con el rosa y dejo una colita de hilo ahí. Y ahora aquí voy a, aquí donde estuvimos uniendo nuestras vueltas, lo que voy a hacer es doblar de esta manera por la mitad. Y aquí los, los inicios, el inicio y el final, las orillas acá, que queden como por atrás así. Y voy a hacer un nudito acá. Con las dos colitas de hilo ahí, hago un nudito por dentro. Así. Así queda nuestra diadema. Ahora vamos a hacer el moño. Tomamos el color rosa. Vamos a hacer cadenas. Lo más flojito que podamos hacerlas. Seguimos haciendo cadena. Cuando ya tengan el largo total de su cadena, miren, así como está la diadema, la cadena debe medir más o menos lo que mide aquí, doblada la, así la diadema, así. Ahí está la cadena. Ahora, ya que tienen esa medida, ahora vamos a cerrar la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hicimos Tratar de que no esté chueca su cadena, que esté derechita. Cierran su vuelta aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la diadema. Subimos con una cadena, ahí mismo donde nació la cadena o donde deslizamos la vuelta, la, cerramos la vuelta, hacemos nuestro primer punto y vamos haciendo un punto en cada espacio. Así, un punto en cada espacio hasta terminar la vuelta. Igual, medios puntos altos. Igual, lo mismo vamos a hacer nada más que aquí. La diadema la hicimos con rayas. Ahora el moño lo vamos a hacer de un solo color, ya que en la roja fue lo contrario. La diadema la hicimos de un solo color y el moño rayado. Ahora vamos a hacer lo contrario. Aquí vamos a hacer, termino la vuelta, ya les explico. Ya terminé la vuelta, cierro aquí con un punto deslizado, subo con una cadena y ahí mismo donde deslizamos hacemos nuestro primer punto pero tomando la hebra de atrás. Así. 
y dejamos libre por delante la cadena. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la diadema, solo que aquí vamos a trabajar con un solo color, todo en color rosa. Y así nos vamos tejiendo un punto en cada espacio. Hasta tener nueve vueltas, igual como hicimos nueve vueltas con nuestra diadema. Aquí ya terminé las nueve vueltas. Cierro con un punto deslizado. Corto mi hebra un poquito largo y así. Ahí está lo de nuestro moñito. Ahora aquí, aquí fuimos cerrando las vueltas, se nota un poco. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí ya tenemos ahora nuestra diadema y nuestro moño. Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es, tenemos esto, ¿no? Ahora, para darle forma a nuestro moño, vamos a hacer esto. Que la, en la parte de atrás nos quede el cierre de nuestras vueltas. Y ahora lo que vamos a hacer es, chequen bien esto, para formar el moño. Esta parte de nuestro moño lo vamos a pasar así así como por dentro así ahora jalamos esta hebra que dejamos al final y está de este lado así vieron estábamos así lo repetimos a ver estamos así metemos esto así y ahora juntamos esta orilla con esta así y esta orilla con esta así de esta manera vieron nada más teníamos esto así lo repetimos así ponemos esta orilla con esta y esta con esta los volteamos. Ahora ya tenemos esto. Como un triángulo acá. Ahora lo que vamos a hacer es doblar por la mitad. Así. Metemos aquí la mitad así. Y ahora estas puntas. Como que las sacamos así. Ahora este, este pedazo de hilo que nos quedó. Vamos a enrollar acá. Tratando de que sea lo más en medio que se pueda ahora lo único que vamos a hacer es amarrar aquí en medio donde doblamos nuestra diadema ponemos en medio aquí y damos unas vueltas igual con las colitas de hilo que nos quedaron en, nos quedó en la diadema podemos utilizarla para esto Y así. Solamente amarramos estas colitas de hilo por dentro. Amarramos y que escondemos esas colas de hilo. Pues y ya que escondimos todas las colas de hilo, es así como nos queda nuestra diadema. Esta pues que es, como ya les había dicho, la diadema es rayada y el moño de un solo color o oh, Quieren, es, es el mismo procedimiento, nada más que en la roja hicimos lo contrario. El moño es matizado y la diadema de un solo color. ¿Cuál es el, la diadema que te gustó más? Me gustaría saberlo en los comentarios. A mí me gustaron las dos, la verdad. Es muy fácil de hacer, es muy rápido también de tejerla. Espero les haya gustado. Si les gustó, like. Y no olviden compartir, suscríbanse, compartan y comenten. Y las invito a que me sigan en la página de Facebook. En la descripción de este video aquí abajito les voy a dejar el enlace a la página para que vayan y por allá les voy a dejar la lista de medidas. Muchas gracias, esto ha sido todo, es un placer enseñarles lo que sé. Gracias.